小浩，嘿、hey, ，我是 Josh。今天呢，我们看到这身后的这种房子有十个卧室，十三个卫生间，而且室内面积一万六千五百多尺啊，占地有二点五个英亩，而且要价两千零八十八万，应该是咱们看过的房子里面价格最贵的之一了。对，那今天我们来到了 Bradbury。大家好，我是小浩。今天跟着我和 Josh 一看开车上来的房子，一般都不一般，对不对？是，非常非常大的一个房子。你看他正门过来有自己家的车道，前面有一个水系和一个环形车道，身后是他自己私家的停车的车库。一个车库呢是可以跟房子连接在一起的，另一个是 detach 的。那么镜头推过来以后，可以看到入户的这个房子啊，非常非常有特点，因为进来以后所有的绿化，它的植物。工艺品放在前面，就是你随便哪个地方站起来，别说拍照片了，都是一个非常漂亮的景观啊！而且可以看到植被也非常的好。那如果我们教室镜头放在房屋的正面，可以看到给房屋正面一个镜头。房屋的建筑风格跟我们之前视频里面看的完全不一样。对，这个是比较偏，用经纪人自己的话讲是偏哥特式风格。那它比较是像中世纪偏欧洲的建筑，就是它的线条啊是比较偏直线往上的。然后上面的顶的尖呢是非常小的，并不是那种大高尖顶，很漂亮。整体的社区呢也非常安静。那今天来城市也很特殊啊，城市是 Bradbury 是不是？嗯，很少很少来这边看房子，因为这边呢很少，房子卖的也少，好房子也不多。而且这个房子呢，它你也比较新，两千一六年盖的。你说一六年的时候盖出这样的一个房子，真的是非常难得。一进门的地方可以看到，所有的墙面都是用的 smooth stucco 做的装饰，灯也是非常有特点的铁艺的灯，都是非常明显的棱角的线条的灯。Right. 到这边以后呢，简单的入门的地方台阶入门。那多说一句啊，刚才那边是有一个侧面的车道，可以往上开，那个是用于比如说平时自己啊走上去啊，或者是服务人员啊有一个侧门，哎，留给大家使用的，因为房子真的很大，只有一个门是肯定不够的。那么镜头过来到入户的这个地方，非常漂亮，非常独特的这种欧洲式的入门这种挑的拱门型的设计的一些元素在里面。我们镜头直接推到里面，打开法式双开门，直接先进到室内。室内可以看到，首先步入眼帘的是它一个双层举架的 former entry， 就是它的佛爷的地方，非常的漂亮。它这个 entry 我觉得设计的也是非常的好的，不像现在很多现代住宅，一进来以后。你屋里有什么全看见了，是是不是？因为 open floor plan 嘛，那它呢是一个比较正式的一个进户的地方，所有的进户的墙面的地方啊，全部都是用木质的 casing 做了包裹，是从下到上一直到屋顶，一个非常非常漂亮的一个 chandelier 挂在上面，而且 chandelier 的穹顶的设计的雕花也是非常的好看的，上面也做了高窗，做了点缀，幕墙这边也全部都是有做木质雕花的，不是一个普通的木板上来的。这个地儿轻松花个二十万吧，对，没有任何问题，没有任何问题。进来，我们继续往前走
。首先一开门，我相信大家都会一张嘴，就是第一个会夸张的就是哇，就是看到这个景观，直接看到后院的泳池、pool house、流水、青山绿树，以及它整体的陈设的风格。这是一个 former 的 living room 或者是会客室，对不对？对，非常的漂亮。身后。大落地窗，它几乎是从地面的位置一直到了二层，二层的举架子顶上的位置了。它不是用那种直接大块玻璃啊，把它直接铺好，没错，交代了，没错，这个设计非常的好。如果这边用六块大窗户做上去过，你好像会觉得采光更好，但其实呢，跟它的整体的建筑物的设计风格就不符了，因为它是一个比较偏欧式、哥特式风格的建筑。对，它要求的就是这种横平竖直的棱角。那如果不用这些窗框啊和这些金属条作为窗户的这些支架，光是现代的起来那就不对味道了，对不对,对？所以它非常的漂亮。那首先客厅 fire pit 一定不能少，对不对？气氛组，而且大家看着我们镜头里也可以看到啊，这个房子里挂的所有的灯饰也是非常的漂亮的，是偏黄色暖黄色的灯，而且都是铁艺的框架，非常非常的有品位。房子左右两边铺开，我们再去这份方向之前。先来我的右手边为大家看一下，到了这边的 hallway 以后呢，首先过来以后非常长的走道，地面都是用 polish 的地砖，以及这种像贝壳的这种材质的过渡的马赛克铺的两边的线条，整体来讲显得它更加的活泼。黄色的偏灯，呃，挂灯，两个法式的大波垛，打开直接去后院，后面还有一个大棋盘，也为大家看，两个，两个，很有意思。那首先第一个区域为大家介绍，它的 former dining room。方面单人用的尺寸绝对是非常非常好的，因为这个桌子已经是个十二人的餐桌了，可以看我和教室之间的距离啊，没有任何的问题。而且还一个特点就是它这个空间上面墙上的这个，这个不是壁纸啊，这是壁画呀，壁画，这是油画画在上面的，这是模仿什么那个中世纪打猎的那种形状，一般就是富裕的人家才能干出这种事儿，是不是中世纪？画的风格还是啊，骑马是吗？那就非常的 chill， 对不对？一看就是那种欧洲的那个中世纪的绅士的那种感觉。那这边是一个备餐区，因为连通的厨房。这个房子和很多我们之前看的 open open floor plan 的房子不太一样的，就是它的分区是非常的讲究的。是，之前可能跟大家也提过，很多欧式的房子呢，并不像现在的美式建筑一样，哎，它要融合到一起啊，区域都在之间。那它呢是分区分的非常明细的，有它自己的特点。我们镜头先往这边走，过了中间的这个摆设的区域以后呢，我的身后的位置，左手边先是它的一个 powder room， powder room 的尺寸也是非常好的，装修也很不错。然后呢，上面的盆子也是之前说的手打的那种痕迹的一个洗衣脸盆，非常非常的有特点，也都是很有质感的材料啊。Okay. 整个的 hallway 这边全部哎挂一些艺术品，艺术品的射灯把它点亮。氛围呢也是比较偏暖偏黄，跟我们现在看的很多的现代就是白色的灯不太一样。那到这个空间呢，我的左手边正好就是餐厅的备餐区以及餐厅的位置。那为什么在这边呢？因为我的右手边这边啊，就是一个厨房的出来的备餐区了。OK， 包括高温厨房也是在这个空间连通的。这就是为了大家更好的把餐食直接送到这个区域。它这个餐厅设计跟普通的啊现在的风格完全不同，这一看就是什么？绝对不是自己做饭的 ，right？ 家里一定有专门的 professional 的 chef，right？ 对不对？镜头再往这边走啊，这后面有一组楼梯，这组楼梯很有意思啊。上去的房间一会儿为大家介绍，正好是婴儿房 ，baby room，baby room。再过来推一点，楼下有一个非常大的套间啊，自己的卫生间，装修也是很不错，空间尺寸很好，采光也好。这个，我们大胆猜一下，应该就是为服务人员准备的用人的房间。对的，没错。再往后面一点，这是跟房屋连接在一起的车库的位置，能停两辆车。现在堆满了很多东西啊，不和大家展示了。身后是楼下的洗衣房，所以这个呢是给服务人员准备的，我觉得一点也不过分吧？对，肯定是这么一个设计嘛，而且上面正好能直接照看小朋友嘛。然后我们直接再回到这一侧。到了这一层呢，同样啊，这边有一个双开门，能到刚才的 California Room 的下面。但去那边之前，我们先过来。这边到达了它的 former 的，也不能叫 former， 这就是一个 breakfast nook， right？ 对的，就是一个小早餐厅。但它的尺寸放一个六人桌，或者说一个坐八人的空间，一点问题没有啊。
。而且看见没有，现在这个厨房它并不像是咱们看的现代的房子那种 open 式的，它是非常的有自己的区域划分。这个空间就是作为厨房来使用的，对不对？同样，两个台面，周围有大量的储物的空间啊，柜子全部都有。前面这个吧台呢是一个准备的区域。用的是非常漂亮的 marble 的石料做的台面，全部两侧白色的木质的橱柜，很好看，上面都是有展示的功能的，有些小的射灯啊，打亮很漂亮，而且这些铁艺的这种挂灯啊， chandelier 非常非常的好看，给你一种年代感，对不对？对，相对来讲给大家的感觉，它的装修会更加的认真一些。复古一点是吧？不能说复古，因为它的这个东西，你可以说复古没错了，但现在看真的不过时。只能说是经典，对不对 ？OK， 那么到这个区域了，不光是房，不能说房子复古啊，因为它做的设备都是很现代的，对不对 ？Double door 的冰箱，然后也是用同样的雕花的木质的 casing 包裹好的，非常的漂亮，和整个的橱柜系统是融合在一起的。Wolf 的咖啡机，微波炉，往身后这边可以看到它的 hood 也是用木质的材料 casing 包裹完了，然后一个啊，动不动三四万块钱的一个。A J 的牌子，对，这个好像是欧洲的牌子吧，快一百年了，好像七十来年。Legacy， 然后好像后来让美国注资注资了吧，反正，但是确实很贵。这个四十八英寸的，我觉得卖个三万五六税前，很正常。这下边那是 Pizza Oven 什么小的？对，这一个小的抽屉烤箱。哎呀，从这边能拉开。OK， 对呀、啊，然后那边是传统的烤箱，温度计都有。Sounds good。然后这个台面很有意思啊。像跟下国际象棋一样，是它呢是 butcher's block， 材料并不是很贵，嗯，但是非常非常实用，耐造，耐造，懂生活。上面不行了以后，你 polish 一遍以后，重新刷一下继续用，只能用很久。我觉得这个厨房是真的是在用的人去使用的才会设计这种东西。那我们再过来一点 ，sink 铜制的，然后同样也是锻打的，非常非常的漂亮。所有的把手以及这边的开窗采光。正好能看看到隔壁那个马场，是马社区吗？他不管，反正，哎，这个我觉得应该就是那家人养的了。他很大的一片地啊，一会儿到上面可以给大家看，真的是有马的。那你说你住在这边，没事说想骑个马，跟他商量商量，应该没什么问题吧？应该没什么问题。<笑>我们镜头推回来，到了这边的区域呢，这是他的高温厨房的区域，也不能叫高温厨房，因为他厨房是一个系统。从我们刚才看的区域，这个区域。以及身后的这个厨房的备餐区和这个小小的拱形的送餐区，一直到餐厅的那个服务区，它等于是一个非常大的厨房的系统，去服务这个房子来吃饭的客人或者是主人，非常非常的讲究啊！这个设计已经不多见了，很复杂，而且它的这种厨房明显就属于什么呢？就像我们刚才说的，就是给 chef 去准备的，并不是说我自己主人天天下厨房做饭，没有的。那我们厨房这边为大家介绍完了以后呢，回到前面就是它的 family room 的地方。我觉得它 family room 的空间首先来讲一点都不小啊，这个空间已经赶上了很多房子的进去的 former living room 了。而且它这个空间呢，会给人一种年代复古，就中世纪的这种感觉。它的墙面呢是用了很多的石块做了点缀和包裹，然后木质的横梁的 casing 呢。做的上面的 crown molding 就直接拿那种大的木头的 beam 做了 casing。谁做的这个 staging 可以夸一夸。这个沙发在这个空间一个组成了一个 O 型，非常适合两个半扇，非常的漂亮。嗯，我的左手边这边呢，首先是有一个小吧台，也有一定的酒的储存的空间。这个是专门来服务这个 family room 这个区域的，我觉得非常非常的合理了。大小也 OK， 而且这个房子不止一个酒吧，在这边还有一个小的 wine cellar， 它是有控温功能的。Okay. 其实里面尺寸并不是很大啊，但是还是那句话，这个房子够用，不止这一个粗酒， right. 对不对？因为这个房子的尺寸在这边摆着呢，这边是木，这边是拉门，四扇全部拉开以后，它并不是收到墙里面，你可以看到它的轨道，但是能够全部推开。没有任何遮挡，到外面一个非常大的 California room， 一会儿会为大家介绍。过来以后非常漂亮的一个壁炉，很有特点啊，用这种石块雕砌的材料，而且偏红偏暖的颜色，这个跟我们之前现在很多看的现代的房子不太一样了，但尺寸确实非常好
，对不对？是。OK， 那我们这一册为大家介绍完了，我们现在回到 former living room 的地方，我们再到房屋的这一侧为大家介绍。这个房子真挺大的，真太大了。走一天，这比锻炼身体还累了。这是唯一唯二的房子，我可以用富丽堂皇来描述它了。咱们的频道里可能这是目前拍过的，我觉得真的就是装修来讲，不考虑地价啊，嗯，真的是最好的一个房子了。首先，这是一个非常正式的楼梯的系统，盘旋的到二楼，空间也非常的好，两层的举架，很漂亮的一个吊灯，是吊灯系统啊，它是五个一模一样的灯，用不同的高度挂下来的，很漂亮。而且房子的出风口也都是用做雕花的设计的，是。这个区域之前，左手边这是他又一个喝酒的区域，对不对？这边有大量的酒柜，藏酒的空间，恒温的一些小的酒的冰箱，挂了很多的杯子，淬火的玻璃，非常的好看。以及这边又是另外的两个法式双开门，用的大象灰的颜色，推开以后直接是另一侧，从房子后面可以看到的另一个 California room， 外面放椅子坐一坐都可以。这种空间有淬火的玻璃就是很应景，没错，就就非常有这个年代的古典的气息，就很好看。上面啊，全部都不是用的贴的，你还记得以前咱们上次看这种屋顶的砖的材料都是贴纸、啊，这是真的小砖片贴在上面。天呀！整个的屋顶就是为了营造出这种英式英伦风的酒吧的特点，而且它的墙面刷的漆是银色的手刷漆。然后有一些 Venetian plaster 的特点，它会有一些颜色的过渡和 shining 的层面在里面，就会给您营造一个地窖的感觉，对吧？就是那种非常就是 English pop， 就跟咱们上次在游轮上看的那个英式那个小酒吧 Kiss、oh, 那种那种感觉进去，放进哎放了一个小的桌上足球桌， right. 对对对，英式橄榄球放在这边，很漂亮的一个空间啊，就是一个品酒的，是第二个吧？第二个，对不对？我们继续继续。房屋这一侧，刚才有跟大家介绍，就是它直接从房屋侧面，如果哎我没有开车啊，或者我车停在别的地方了，侧面的一个入户的玄关，也是一个两尺挑高的设计，非常的好看，通透，从这边可以直接入户进门。当然大门还是那边啊，这是一个侧门，为了大家方便使用。同样在这边呢，这房子是个 H 型，对不对？嗯，这一侧呢，它又有左右两边。我们先看这一侧，为大家介绍。房屋的这一边可以看到啊，也非常的好看。同样，它的墙壁不是壁纸，是画在上面的壁画。这就是不同，在 hallway 有壁画。我抠一抠啊，我给大家看一看啊，别以为大家以为我胡说，对不对？人真的是画的。你这个你知道，这个整个的空间，在美国你知道，你请一个画师画这个空间，不要你个两三万块钱，至少的吧，稍微有点像劳斯莱斯那一条线的多少钱，对不对？<笑>我的左手边首先是一个健身房 ，fully equipped， 什么都有，你需要所有健身设备都有，里面还有一个桑拿房，对不对？我觉得这个健身房绝对够了，所有正常的健身人群的需求都能满足了。Right. 这边双开门的地方不是个房间，它只是一个 closet 储物。Right. 那我们直接推到这边啊，这个我觉得就非常不得了了。这个区域是它的一个电影院的区域，电影院这边也是有一个开窗，可以保留一定的采光。它的这个选的灯饰的这些铁艺的设备，就有点像英国古堡的那种感觉。而且一进来可以看到这个电影院的尺寸啊，最大，不能说咱们看过，我觉得哎差不多呀，应该是咱们频道里出现过最大的了。对呀，它所有的墙面这边啊，刷的，不是贴的，它这边故意刷完这种。呃，正常来讲应该是用的 smooth finish 嘛，但它这边用一些刻线啊、雕花呢。仿制出了这种裸露的砖块的这种形状，给你一种中世纪的小城堡的一个感觉，或者中世纪的那种小的，啊、呃，叫什么电影院？不能说电影院了，就是那种表演厅、舞台剧啊，舞台剧，对，是不是这种感觉？是，哎，从这边上来以后，而且它的顶啊，大量的 r e s u s lighting， 而且是仿劳斯莱斯星光顶，星光顶真是有这个感觉、啊，一颗一颗的小星星、小射灯照上来，非常非常漂亮。后面一个非常大的一个 projector 直接照在这个幕布上面，放映你想看的电影。下面还可以放更多的椅子，这个空间我觉得坐个15人左右看电影都可以了。是。<笑>真的是可以，全部都是地毯，选的非常偏典雅古复古的这种颜色的搭配，而且非常有特点的。就这个房子的房主是非常有品位的。
不管是设计师还是住的这个人的要求，看他这个电影院的区域，他自己为电影院服务的有一个小酒吧，就是、啊、就是你们在这边看电影的话，我有一个 service guy 就在这边等着。Right. 对 ，anytime 你你需要一个 drink， popcorn drink anything anything， 对不对？我这边服务你们，或者你自己在这边看，随时在这边去拿一个东西过来喝。Right. 又是一个酒吧。你是第三个是吧？这真的第三个了，而且后面这边啊，就是和他的健身房直接连接的一个房间，从这边直接过去，而且还有个桑拿的地方。对，你们刚才有提到嘛，有一个桑拿，我觉得这个电影院在咱们频道里面看的应该算知醉了吧？关键就是喜欢这种壁画，哎，他这个感觉就一进来浓浓的这种文艺复兴啊、复古的这种感觉，非常的有年代感，但他有年代感不旧，所有的设施。非常非常的完善整洁，整个房子这个保洁，这个这个状态，多大的一个工程啊！对呀、啊。那么现在回到刚才的走廊的地方，我们继续看它的另一侧。这边呢是另一个 powder room， powder room 它全部都是用金色的壁纸做了包裹，从墙壁一直到顶，这个是非常漂亮。这个 powder room 弄的感觉就是金灿灿的感觉啊，有点像叫阿拉伯似的。关键是那个呃，这个什么 ，tub 也不是它，马桶，马桶是黑的，呃，黑色马桶一般敢用的很少，<笑>一定是对自己的装修和设计非常有自信的人才能用黑色的马桶，很漂亮。这是在这一侧的一个 powder， 你说这个房子如果你要没有两个 powder room 在一楼的两侧，你上厕所会多么的不方便，是不是？是那么到这边，同样这侧面依然保留一个法式的大波座，可以去外面的 California room， 直接到它的后院。而且跟大家值得一提的，这个区最喜欢的一个 room 了，可能这是他的一个 library 办公室。我觉得叫叫这办公室可能都有点对不起他了，是不是？<笑>有一点是吗？你看他的举架呀，我的天哪，这个举架二十五尺绝对有了。二十七八尺，对啊，因为这个举架，你看这个梯子，大家可以看一下，它这个上面是不会下来了吧？<笑>你看它可以上去到多高啊？哦，哎呀，哎呀，不敢动了，小心一点。这上面真的是要放书的，就很多英国呀或者欧式的一些豪宅里面，它的会用这种。扶梯的设计，为了上面储物，包括我不知道大家有没有看过那个电影啊？那个伟大的 Gatsby， The Great Gatsby， The Great Gatsby， 对，他和 Daisy 给他给 Daisy 专门准备的那个 closet 的空间，就是有这种楼梯系统，但是它上面放的全部都是那个房子真是好啊，那个太夸张了，那个相当夸张。但这个我一进来以后，这个楼梯系统让我先想的就是 Great Gatsby 那个。希望大家对我们频道更加支持，哪一天我们拍一拍 The Great Gatsby's House。没错，那记得啊，喜欢我们视频朋友一定干嘛？点赞、关注，对不对？是。这个 Office 的空间非常非常漂亮，身后有一个楼梯的系统啊，单独的一个小的环绕楼梯是上到二楼的。一会儿我们上去为大家介绍那个区域，非常非常的有特点。为什么说这个屋主很有品位呢？啊，分区外面主要的 traffic 的区域是用的 polish 和和这种磨砂的地砖做的一种搭配。外面所有的进到室内的地方或者是 office 的地方、品酒的地方又换成了木地板，所以它在地面的选择上并不是说，哎，我就简单一个一下一个材料铺过来就完了，对不对？对。楼下，这是他楼下的 junior master。为什么叫 junior master 呢？尺寸非常的好，可以看到我和教室之间的距离，这个距离作为一个主卧室完全说得过去的。是，而且他在楼下，家里如果有长辈长者不喜欢住二楼的话，或者孩子大了需要自己的空间，非常非常的友好。右手边那边是一个独立的 walk-in closet， 尺寸也非常的好。从这边可以看到整个的后院的景观，采光也没有问题。从这边过来就是它的卫生间的区域，卫生间也是一个双台面的设计，全部都是用石料的铺设。也是非常非常的典雅高贵的设计，白色的地砖也很漂亮。其中一个可以看到后院的金色的一个，没错，空间是吗？那我们这个房子的一楼终于介绍完了，我们现在去看一下它的二楼。二楼的楼梯，我觉得这个设计是非常漂亮的，它是一个弧形上去的，而且它不像很多现在的房子，它是一进门就能看到楼梯，很多房子它把楼梯系统展示给大家，但它并没有。
，它保证楼梯整体来讲还是有一定的隐私性的，是不是？是，就你都不知道楼梯在哪儿。你看有的楼梯，他就喜欢给人看，那这种楼梯他就是要放在你一进门找不到的地方。这个房子有几个楼梯系统啊？三个，这边有一个电梯，对不对？对，那边有一个二，算是电梯的话四个，四个，对不对？而且书房还有一个旋转楼梯上来了，对，书房还自己一个一个私人的小楼梯上来了，对，真的是，哎，首先啊，一上二楼以后啊，你说二楼这么大一个空间，这少说有一百多尺啊，将近两百尺的空间，就就放在这放在这儿了。对啊，我从来没见过二楼上来有这么大的空间，它不是客厅使用啊，这做个客厅都可以了。对，首先左边这个房间，为什么要大跟大家介绍这个地方？我觉得这个房间。这么空间，它有四扇门啊！这四扇门里面全部都是木质的颜色，而且外面这个墙纸啊都是那种 poker， 有没有看到？它墙纸花是扑克牌，这是我第二个喜欢的空间，因为它就专门是给大家这是干这是打什么牌的？叫啊德扑呀啊，肯定的呀。对呀、啊、，Texas Hold'em 就是在这边嘛，对不对？这个区域非常的好，而且身后又有一个小的吧台 ，mini 水吧，对不对？你只要在这个房子想喝酒，所有的公共区域娱乐空间它都有酒吧可以服务到你， right. 对不对？而且它整个房间的尺寸也非常好，我觉得在这儿打个扑克牌可以昏天黑地了吧？真的是，还打麻将不知道怎么样啊？是吧？哎呦，又来了，我们现在出去一下。我们直接来到这个的阳台，为大家展示一下啊。镜头一看就可以看到，从这个阳台直接可以看到后院，这还是非常漂亮的，是不是？太漂亮！哇，我现在就想不太想动了，站在这儿。每次看到这种这么漂亮的景观，有时候人站在这边就容易入定了。整个的后院的景观完整的呈现在你的眼前，真的是非常非常的好看。打牌打输了，心情不好了，出来看一下，继续回去再战。这是 L A 啊，你请老詹过来打球不行吗？哎，说到老詹打球，为什么呢？<笑>一会儿跟大家说，先回去。这个房子为什么要提到老詹啊？跟大家说一下，这个房子当年就是不知道有没有看过，就是 LeBron 拍那个《Space Jam》《太空大灌篮二》的时候、嗯，他们家住的那个取景的房子，包括他打篮球的那个在家里打篮球家里的球场啊，就是这个房子。是这儿啊，就是这个房，就他们当时就是给他们租给他们剧组用来拍摄电视剧那个电影里面勒布朗的房子就是这个，超级大灌篮，超级的太空大灌篮、啊，然后他们在家里的球场就是后面那个球场。我的，非常的不可思议，是不是？我们变相拍到勒布朗的房子了啊！我之前的那个、啊、之前的坑我们已经填上了。<笑>刚才说的那边有一个电梯，这边有一个卧室，非常好的尺寸。自己的独立的卫生间，浴室结构也非常的好，我觉得装修一点没有马虎啊。后面呢是直接可以看到进来侧面那个小门的挑高的位置的。我觉得整个二楼的系统是非常通透的。重点介绍是我左手边的区域，在去那之前，我的这一侧最左边还有一个卧室，非常大的尺寸，自己的独立卫生间，装修也非常的简洁干净。那我们镜头推到这边。这个空间呢，其实大起来看起来可能平平无奇或不太理解，但是这种设计的空间真的在现代的房屋的结构里面是非常非常少见的，几乎是没有吧？需要一定的级别的房子，没错。有身后就是我说的嘛，刚才现在下面就是刚才的这个 office 或者 library 的地方，它后面有一个自己的旋转楼梯可以上来，这边有一个坐的地方，放在这边。整个可以看到它二二层的空间，看上去它所有的书架的装饰，它的顶部的装修，可以看到它的顶部的装修是一点没有马虎的。从这个空间可以看得更细节，整个挑空的顶上面的花纹，它的框 molding 用的这些颜色，以及每一层最高的书架上面都还有这种小的射灯照下来，它是一个非常完善的从下到上的装修。这边也是用非常非常漂亮的纯木质的木栏做的。质感非常的好，什么样的家庭？我觉得什么样的家庭？就就这个真的是非常，就是中世纪欧洲很多这种书房有这种二层的设计，在这边读一本书，让看书他是喜欢在这边。OK， 对这个空间，但是正常现在的房子是不会有人做这个东西的，所以可能大家觉得，哎，不就是个二层的小小跃层嘛，有什么特别的？它真的很特别，别的房子没有啊、嗯。对。镜头拉过来以后，我们可以从这个方向整个看到它二楼的 traffic 的公共区域，它的主要的走道的区域。我们说它大，不是假的大。我们这个距离，你可以哎看一下，真的，从这边过去，我觉得没有一百米，也有六七十米了。<笑>我正在说，百米跑不就是从这儿到那儿吗？哎，没事，在这可以练什么？练那个 sixty yard dash。对呀、啊，对不对？ Spring. 
从这边过来以后呢，到了中间的这个 bridge 上面，这个小桥的空间的设计呢，它是连通了一进门的 foyer 和后面的 living room 挑高的区域， right. 上面都是用的弧形，所以它这两个空间实际上是两个弧形的空间，非常的好看。那到这一侧呢，大家可以从镜头可以看更近的看到这个 c h a n d e l i e 的系统非常漂亮，里面是用的银质和金色材质的小锁链，在中间做的搭配，那种黄色的暖灯照下来以后，五颜六色，非常好看，五彩缤纷的。呃，再夸一下它这个顶部的这个贴纸的设计，非常的好看。这个是前门啊，这是一进门的地方。我们再过来看这一侧，直接也能看到它 living room 的上面。我觉得设计非常的合理啊，它整个二楼因为房子太大了，你要是全部都封死了的话，那楼上楼下几乎就没关系了。但从这个画面以后，可以更好的看到后院的景观，完整的后院景观，以及它这边二楼用的是两个区域啊不同的 ceiling 的这个屋顶的设计，这边是用木质的 casing 做的隔断和包裹，非常的漂亮，跟书房那个异曲同工之妙。对，镜头继续往这边走，看看这个走道，这个宽度。太喜欢人了！我的现在的左手边是另一个卧室，它是冲房屋的前面二楼的位置，采光非常非常的好，举架也是很高，自己独立的卫生间，独立的衣帽间，卫生间和衣帽间我觉得都已经是非常好的尺寸了。是，在去这边之前，这是最后给大家介绍，往身后推两步，我的左手边就是跟大家刚才有提到的那个 baby room 是吗 ？baby room。然后就是他的那个 service 的房间旁边的那个楼梯直接上来的位置。OK， 有一个楼梯系统直接上来，到了他的一个婴儿房或者小 baby 小朋友的房间需要照看，而且那个房间啊和主卧室是通着。从这边一过来以后，首先到了就是主卧室，一进门有一个 master retreat 的地方，两个 double door 出去，跟刚才的 poker room 一样。打开以后是有一个 balcony， 可以直接看到后院的所有的景观。哎，早上起来了，坐在这边看个报纸，喝个咖啡，不香吗？对不对？这边呢，同样放了一些椅子呀、桌子呀，可以让你坐的地方。哎，这个东西还是小片中是吗？对呀、啊，这还挺挺有意思的小工艺品。放在这边以后，同样这是这个不是画了，这个是贴的了。孔雀，这个是壁纸了。孔雀象征着什么？富贵吉祥吗？是。对呀、啊，非常非常好的一个进门的 master retreat。你一进门，双开门打开以后，你是看不到主卧室的床和休息的区域的。过来以后，通过这个小小的连接处，我们紧接着才能看到它真正主卧室的空间。主卧室这边有四扇小窗，只在这一侧墙，以及身后这边再留了一座。它把这整个 L 型角落的阳光可以均匀的洒进来。这个房子是一个南北朝向的，它的正面冲南，后面冲北。OK， 然后往这边可以看到我和教室之间的距离啊。这个主卧室的尺寸，应该是刚才咱们看的所有的卧室的两倍吧？是，而且不加上这个 retreat， 对你还不加 retreat 啊？你要加 retreat 就太夸张了，是不是？是啊。这个床，我觉得这个尺寸，你放多大的床都会显小。哎，这个这个卧室尺寸有点特别像什么？像那个 Kardashian 和坎耶离婚之前他们那个房子。进去以后，那个主卧室我当时印象特别深，就差不多这么大，很夸张。但是他们家进去全白啊，那个我真的是，为什么那么那么白？那么白。从这边一过来以后，直接到这个区域，地毯也都是非常的软啊 ，puffy， 踩上去很舒服。啊，是。右手边是一个衣帽间，纵向的，直接能够到里面。那我觉得最漂亮的就是主卧室的这个卫生间啊，真的是好看，太漂亮了。侧面的两个窗户梳妆台可以直接看到马场，马儿在那边吃草奔跑。后面一个又一个桑拿，又一个桑拿房，比那个大一点。在自己的卫生间里面一个，下面的运动房还有一个，两个。这个应该是第一个看到咱们房间里有两个桑拿房了吧 ？Right。然后对浴缸，浴缸的位置的强调啊，这个浴缸我觉得真的放的位置就是在一个圆形的空间，放在最中间的位置，然后现在这人挂在上面照下来的感觉。这就是专门给女主人准备的 ，make sense。美女在这边一泡啊 ，bubble 浴那种感觉，画面顿时感觉有了，是不是？法式浪漫。Yep。身后，它的非常大的一个淋浴的空间，淋浴空间也是在顶上有花洒的，而且它是360度，不能是360了。除了这面以外，所有的地方都是包了石料和瓷砖的，可以看到防水已经做得非常的好了，后面有一些做了一些点缀，很漂亮。
，两个汽水台全部都放在这一侧，黄铜色的镜子和这种黄铜色的灯，哎，给一种更加古典的气息。所以，如果非常喜欢现代感的房子的朋友，可能会对今天的房子不太感冒。但这栋房子，我觉得能给人带来的气息，不是说现代感的房子带得了的。你看这个小门跟这个桑拿门是一模一样的，对应的。如果把它加一个门的话，你都不知道这还有这么大的一个空间。后边可就是啊，这个空间我们带带大家走一下有多大？这个空间非常可怕。这边还有一个小的 mini 的小水吧，里面还有一个往里面走的 closet， 能放更多的衣服。我们从这边穿过来以后，哎，真的跟一个 secret room 一样。如果你不了解这个格局的话，我把它封上，你根本不知道这里面还有一个这么大的一个衣橱啊，这么大的一个衣橱的空间啊。从侧面我们过来，直接就是到旁边的 baby room， 对，婴儿房的地方，就可能为了方便照顾小朋友，对啊，应该就是这么一个设计目的吧。而且自己有自己的 full bath， 尺寸也是不错的。我觉得真的这个设计。非常的有考虑周全，这应该就是当时主人的一些自己的要求，那和设计师和建筑师沟通以后才能达到这种效果的。这个我觉得在一般的房子应该是看不到这么，你看它的整个的格局、卧室都是在四个角落，你看跟咱们上次看的一样，嗯，没有说咱们之前看那种就是 bedroom one two three 之间挨在一起的那种设计，并没有。所以真的是非常有品位的一家人。之前我们拍了一个房子，我们叫他小白宫，这个叫他小白宫也不夸张，我觉得。对，这个应该是属于像是英国伯明翰宫。伯明翰宫，<笑>对对，白宫那是美国人的东西，那这个东西更偏欧洲一些。二楼呢也都是用的实木的地板做的铺设，应该是橡木地板了，非常非常的好看。那么又回到中间的 bridge 的地方，从这边。可以看到它后院的完整景观，非常漂亮。你说老詹能在电影里面选这个房子当自己的住宅，眼光不差，证明他这个房子有自己的独特亮眼之处了。对对是，赶快下去看一看后院。我们出到后院啊，这是之前跟大家说的这个棋盘，非常有意思啊。这个棋盘不光是一个呀、啊，往那边还有一个棋盘啊，这个真的是挺少见的，是不是？赵老师，竟然有两个棋盘放到后面。这个离这么远，两个人怎么下棋、啊？非常非常有意思，而且可以看到，从我身后的位置，看到整个房子的后立面非常非常的漂亮，就它伸出来的这个窗户的系统非常好看，而且正对着这个泳池，流水的水系流下来，非常非常漂亮的画面。尤其从我这个正面啊，直接推过去看出来的画面，美不胜收来形容。那么现在为大家详细介绍一下这个院子里面所有的设施。是不是教室真的是好看？真的是，而且先停下在这儿吧，转过来给大家看一下，从这个角度看的整个泳池的画面，站在正中间的位置，冲向外面，整个看，真的是好看啊！哎，这个院子的景观，我觉得没话说了，非常的非常整洁啊。能住在这样的房子的人，应该是什么人？你说啥？我没听见呀、啊。我说能住在这样房子的，应该是什么样的人？不知道。我刚才说，要是我的就是好，应该不是。普通的这一代二代赚钱的，这应该是祖辈都是挺有基业的人了，嗯、是不是？家族式企业是吧？没错。我们镜头先给大家带来看这一侧，这一侧就是从 family room 出来的空间，有一个非常大的 California room。它的房子，你看它所有的灯啊、音响啊，包括一些智能的 smart home 的设施，实际上都已经做好了，非常非常的完善。Right. 一个非常古朴的设计的基础下，但配置一个非常现代化的内心啊，可以说是很漂亮的一个外面。你说在这边坐一坐多舒服，而且我的身后这边再看啊，人工假草非常好，对，好打理。要这么大的院子都是珍藏，你怎么搞？这边一个 fire pit， 一个环形弧形的坐的地方，水泥砌好的一个坐的地方，没事篝火一点，在这边坐一坐，两棵 olive tree 橄榄树。把下面的这些小射灯啊，上面挂的这些水晶球，晚上的灯光的衬托下面，多漂亮！最近是不是开 party 了？这上面都装饰了一些灯好好。之前好像他们有 broker open house 刚做过，所以整个有为大家的 party 也好，或者说本身就是装饰嘛，确实很好看。那我们紧接着看身后的空间是非常值得跟大家介绍一下，对不对？是。我们到了他后院的上面这一层。这边呢，主要就是以各种的耐旱多肉植物中间做了一个花卉的设计，两边都是走道、树木和灌木丛的围绕，非常非常的漂亮。这个空间我觉得
，没事晚上自己溜达溜达，你说从这个位置走一趟也挺费体力的啊。是，遛弯是绝对够了。没错，而且我身后的位置啊，就是我们之前有说到的，哎，老詹和他家里的孩子，老大、老二打球的这个球场。OK， 电影里面，球场是一个 full size 的一个 outdoor 的篮球场，同时呢，也可以把它 convert 成一个网球场。OK。真的是非常好的一个设计和一个空间啊，灯光也是没有问题的，可以打夜场。紧接着，到了这棵树下，我觉得这棵树的位置放得非常好，而且树上面挂的这些灯啊，生出来整个的这个，哎，这不就我们家后院那棵树吗？<笑>就是、我也想，我也想这样说，哎，这是不是我家后院？<笑>这真是我家后院那棵树，只不过我家后院这棵树，我嫌它这个天天掉的那个穗子太多了，所以给它剃了。这个树枝是都是绿的，是怎么？它反正到季节它会开黄花，然后到其他季节它会掉那种长条的那种树树叶似的，不便宜。这个树很讨厌。OK， 在我们家也养了七八年了，确实也不小了，可能比这个还能高一点了。那身后啊，看到一个房间，它不是铺 house， 它真的就是为了给客人单独盖了一个小别墅啊 ，guest house， 而且是个大平层别墅。我们进去看一下。后院的这个房子呢，它专门是给自己的客人设计的，或者是亲朋好友、访客，反正跟自己主房有一个非常分区分开的空间，同时能大家共享这个非常好的院子。可以看到，一进来客厅的位置，这不就是正常的一家的客厅吗？是呀、啊，餐厅啊，对不对？八人餐桌，侧面有一个门，可以直接出去到他侧院的入口的地方，对不对？旁边这边也有卧室，有自己的，什么？洗衣房 ，OK， 对不对？自己的所有的小酒吧，以及身后啊，自己一个完整的餐厅。之前咱们那个表页看的一千七百万的房子，你还记不记得？那个房子后面也有一个、嗯、两层，但他那个厨房是个不是全功能的，对对不对？你看这个是 burner、cooktop、hood、洗碗机、dishwasher、冰箱，全部都有。这个不能跟那个比，这个完成完整的这个对啊，你看它装修的是非常非常按照正常自己家里面使用厨房的标准去做的 ，marble 的台面，非常漂亮的颜色的这些 cabinetry 做的非常的好看，而且上面依然是有做这种展示柜的，对不对？这是你展示给谁看？<笑>这但他哎，他做出来了，对不对？这真的就是，所以他钱真的是在。就可以看出他对客人的上面真的是舍得花钱啊， right. 对不对？对自己的 guest 也是非常非常的在意的。那么过来刚才提到的啊，两边各有两个卧室，非常好的尺寸，自己独立的衣帽间，而且它的卫生间尺寸装修也是非常的好的。那我们从这边出去，反方向看一下这栋房子。从它的 guest house 出来以后，我们回到它的后院，从另一个角度可以看到整个房子后面的。布局结构真的是漂亮。这个房子我觉得就是从正面看啊，感觉就是特别像欧式的那种传统的大宅，院子很大。正面呢不显山不漏水，觉得是很庄严、很严肃、很漂亮的一个房子。但你真正一到后面以后，你发现哇，整个的庭院，它的真正的亮点全部都放到房子的后面了。看看这个尺寸，这个空间，我觉得这应该是咱们看的所有的房子后院来讲，最怎么说？最最有园艺气息的房子吧，可以说是它的完整程度真是太高了。对啊，因为咱们后院你看过有有 city light 的，对不对,对？有 mountain light 的，然后有海景的都有，但是很少有见这种没有这种大的硬性景景观的前提下，它依然能把后院做的这么漂亮。没话说，没话说。对啊，可以看到今天这栋房子呢，我们也为大家完整的。展示完了，那视频的最后呢，我们呢依然要感谢一下 Listing Agent 啊，给我们这个机会可以跟大家分享这栋房子。那喜欢我们视频的朋友一定记得点赞、关注，我们下次再见，拜拜，拜拜。这个画面太好看了呀！你看这个高耸的烟筒，直直的这种线条，非常有中世纪的特点。但它外面呢又是这种 smooth stucco 做的外墙。非常对称，但是你看这个烟囱虽然说不对称，但是它不是突兀的感觉，对对对，很合理。然后它所有的排水都是用的 copper 铜的，真是漂亮。这个房子啊，这得是家里富了好几代才能住得了吧？但是我能想象自己住进去，为啥呢？<笑>为啥？那我觉得你可能快要成为啊亿万富翁了吧？就是。<笑>
这是给大家做梦的素材了吗？可以算是。关键是你就是说，不是非常非常东西都是 far fetch， 你知道吗？对。它很多东西设计还是比较贴近生活的。对。很合理，包括那个婴儿房的设计，嗯，太，太合理了，很人性化，很人性化，嗯。